perusahaan baru-baru ini mengunggah poster resmi melalui Weibo. Keterangan pada poster mengonfirmasi tanggal perilisan dan fitur kamera HP baru bernama Oppo A3 Pro. Seperti namanya, Oppo A3 Pro merupakan generasi penerus Oppo A2 Pro. Perangkat membawa peningkatan signifikan, terutama pada bagian durabilitas. Berdasarkan poster di Weibo, Oppo A3 Pro bakal meluncur pada 12 April 2024 pada pukul 14.40 waktu Cina. Desain Oppo A3 Pro sesuai dengan render CAD yang bocor sebelumnya. Headset ini tampil dengan modul kamera belakang berbentuk lingkaran besar dengan dua sensor kamera samping lampu kilat LED yang mengingatkan kita pada Realme 12 Pro. Bagian bawah perangkat dilengkapi port USB Type-C, mikrofon utama, tempat kartu SIM, dan grill speaker. Bagian atas ponsel hanya dilengkapi mikrofon sekunder. Sementara itu, bocoran render Oppo A3 Pro memperlihatkan layar dengan bezel sangat tipis dan slot lubang tengah untuk kamera depan. Oppo A3 Pro hadir dalam tiga varian warna, yaitu Azure, Yanjin Powder, dan Mountain Blue. Sementara varian Azure menawarkan lapisan kaca, varian Yanjin Powder, dan Mountain Blue menampilkan bagian belakang kulit vegan. Tipster Digital Chat Station juga ikut serta dengan bocoran spesifikasi untuk Oppo A3 Pro yang mengonfirmasi bahwa perangkat tersebut akan menawarkan peringkat IP69 yang berarti perlindungan terhadap percikan air bertekanan tinggi atau hingga 100 bar dan pembersihan uap serta perlindungan kedap debu Hal ini penting karena kita biasanya tidak melihat perangkat kelas menengah dengan jenis peringkat IP seperti ini Oppo bahkan mengklaim Oppo A3 Pro sebagai ponsel yang paling tahan air di dunia Selain itu, ponsel ini juga diklaim memiliki tingkat ketahanan berstandar militer, sehingga dapat bertahan dalam berbagai kondisi ekstrim. Dimensi ponsel ini adalah 162,66 x 74,32 x 7,89 mm, yang berarti tebalnya hanya 7,89 mm, beratnya sekitar 182 gram untuk versi punggung kaca, dan 179,5 gram untuk bagian belakang kulit. Ponsel ini memiliki layar OLED melengkung seluas 6,7 inci dengan resolusi FHD plus 2412 x 1080 piksel serta kecepatan refresh mencapai 120 Hz Soal fotografi, Oppo A3 Pro bakal membawa sensor utama 64 megapiksel. Ini terungkap berkat adanya tulisan inovatif kamera 64 megapiksel pada modul kamera dan sensor kedalaman atau depth sensor 2 megapiksel. Kedua kamera ditemani lampu kilat LED dan dibenamkan dalam modul berbentuk lingkaran yang cukup besar. Terdapat sebuah pansol yang menampung kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Kamera depan juga dapat digunakan untuk memotret dengan mode malam, timeslap dan panorama. Di bawah tenda, Oppo A3 Pro akan dilengkapi dengan MediaTek Dimensity 7050. Chipset menggunakan proses produksi chips TSMC kelas 6 nanometer yang canggih. Chipset ini diklaim sangat hemat daya dengan kinerja kencang di kelasnya. Dapur pacu Dimensity 7050 mempunyai CPU octa-core berkonfigurasi 2 core kinerja tinggi Cortex A78 atau 2.6 GHz dan 6 core Cortex A55 2 GHz. Chipset tersebut menampung GPU Mali G68 MC4 dengan akselerator AI MediaTek Apo 3.0. Prosesor ini diperkirakan akan terjadi dalam tiga konfigurasi penyimpanan dan memori, yaitu RAM 8 GB plus 256 GB, 12 GB plus 256 GB, dan terakhir 12 GB plus 512 GB. Pengguna dapat memperluas RAM lebih lanjut melalui ekspansi RAM virtual hingga 12 GB. Oppo A3 Pro ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan mendukung pengisian daya cepat atau fast charging 67 watt. Masa pakai baterai perangkat ini diklaim lebih awet karena perangkat dibalik chips khusus yang dapat memantau pengisian daya dan mencegah panas atau pengisian daya yang berlebih. Menurut Oppo, baterai perangkat memiliki umur penggunaan yang optimal selama 4 tahun atau sebanyak 1000 kali siklus pengisian daya sebelum baterai health turun ke 80%. Apabila baterai perangkat sudah menunjukkan penurunan performa sebelum 4 tahun setelah pembelian, konsumen dimungkinkan melakukan pergantian baterai secara gratis. Oppo A3 Pro dijadwalkan rilis pada 12 April di Tiongkok. Harga untuk model 12GB plus 512GB diperkirakan akan serupa dengan pendahulunya, yaitu dibantul dengan harga 2399 yuan atau sekitar 5,2 juta rupiah. Namun belum ada informasi apakah ponsel ini akan dipasarkan di Indonesia. Setelah resmi di Cina pada 12 April mendatang, kita tunggu saja kabar selanjutnya.